秋菊，其实我今天有一件事想跟你说，对你，对孩子都好，请你把孩子交给我吧，我会好好照顾正阳和念慈的，我不会让他们受到任何的委屈。一个女人家，怎么养活孩子？我真的不敢相信，你也来跟我要孩子。孩子是我的命，他们是我身上的肉，我拼了命也会养活他们的。好，就算你可以让他们吃得饱、穿得暖。你还能给他们什么？你自己也说了，像郑明这个年纪，应该是天真快乐，什么都不懂。可现在呢？郑明只有五岁，他就要每天帮着收桌子、洗盘子。你真的要他洗碗洗一辈子？啊？我没本事。你有，那你就该回来跟我一起把孩子养大了。你让孩子去姓孙，孩子是高家的子孙，你让他们去姓孙。你说，你让孩子去姓孙，你对着爹的牌位说。我真的是为了你好，真的是为了孩子。依照惯例，离了婚，孩子都是要跟父亲的。我真不希望到时候孙家的人来逼我，利用这个原因去从法律的途径把孩子要过来。我真的不想这样。家人说的一模一样，你不是为了我和孩子，你是为了你自己。耀祖，你这样怎么对得起爹？你怎么对得起高家？说出这样的话呢，秋菊，你不能答应他，绝不能给他孩子。可是，如果他真的跟我打官司，我怎么争得过他呢？妈妈，我不要跟他走，妈妈，你不要丢下我，妈妈。嗯、陈世梅，你来干什么？我来看孩子，看孩子。我说你是来抢孩子的吧？哼，说你是陈世美，我看你连陈世美都不如，你连孩子都不要，你都不给秋菊一条活路吗？哪有人让自己的孩子跟别人姓的？你这种人简直没有资格做正阳的爸爸，也没有资格做高老爷的儿子，你更没有资格做秋菊的丈夫。你简直没有资格做人！我是为了正阳着想
秋菊，你不可以那么自私，不可以只为了自己的舍不得，就断送了孩子的前途。你怎么可以这样说话？孩子是高家的子孙，是高家的香火。不管怎么样，怎么可以去跟别人姓，拜别人的祖先？你忘了？爹有多疼爱正阳，他自己中风，行动不方便。可是为了陪正阳玩，他都愿意埋怨的追着正阳跑。他的身子，再不舒服。只要这样拍板呢，爹就笑我。这样是爹最疼爱的，你怎么忍心让这样去叫别人爷爷？你让爹在天之灵怎么能够安心呢？到时候。你不是真的这么无情，你是真心孝顺爹的，你不会让爹死后连香火都断了，是不是？就是因为爹那么爱这么样，你觉得爹会忍心？忍心看着正阳？待在这种地方，看着他一辈子帮着人洗碗，帮人擦桌子。秋菊，不管怎么样，我今天都要把张娘带走。秋菊，你绝对不能让他把张娘带走。你这陈世美，你走不走？不动，我赶紧出去了。走不走？赶快走，快走，快走！不要在这儿。好。秋菊，我希望你好好考虑，好好想想我刚才说的那番话。臭小子已经让我给赶跑了，他要敢再来，我还用大扫把伺候。好了，秋菊，没事了啊。啊，回来了。孩子的事情谈的怎么样了？这么多天，林秋菊答应了没有啊？跟他要儿子是给他面子，他还拿条。反正也要走法律程序，到时候他不但没有孩子，说不定还要吃破坏家庭的官司。哼！你不是不想要孩子吗？我是不想要孩子啊，但是我也不能让他好过。他现在仗着孩子不跟你分手，那我就把他要过来，看他还有什么借口。你不可以拿孩子作为赌气的手段，孩子是无辜的。对，孩子是无辜的，那我呢？我就不无辜吗？我凭什么要跟别人分享丈夫？姚宗，如果林秋菊不肯放手，就跟他打官司，法官会把孩子判给你，让林秋菊闭嘴。我真不希望这件事情用法律来解决，要是闹大的话，会吓着孩子的。可是，不管你怎么劝。林秋菊她就是不听，那有什么法子呢？不管怎么样，先把孩子弄回来，其他的事情以后慢慢说。嗯
了。春阳，那给我们去外面买点酱油，行吗？快去。秋菊，那快闪！不好了！怎么了？怎么了？怎么了？你们的孩子在巷口被人抓上车了。什么车？怎么了？不知道，是一辆黑色的大车。真的假的？哎呀，怎么会这样呢？听说了。我得马上把他带回来。我现在就去。你自己小心啊，秋菊。我求求您让我见总经理，把这个孩子还给我。我要。走吧，走了。我求求你了。干什么呀？吵什么？什么把孩子还给你？你快走，别在这闹了啊！主人，我求求你，我要见总经理，我要让他把孩子还给我。你快走，再不走我叫警察赶人了啊！有什么话你跟警察说。我求你了。怎么还不走啊？你快走，听到没有？要走，要走。要去哪个方位？快开门。停车，停车。小东。怎么？你怎么可以绑架这样？你怎么可以绑架孩子？冷静点，冷静点，冷静一点。什么绑架孩子？谁绑架孩子了？这样就是你带走的，你把钱还给我。我没有带走这娘，我没有啊。等一下，我想知道是谁带走孩子。到我办公室慢慢说，没事的。来。这娘乖乖啊，哎呀，乖乖乖，这娘不哭不哭啊，不哭啊。好了，不哭了啊。你看，这里有很多的玩具啊啊，还有。啊，还有图画书，咱能陪你一起玩好不好啊？不要不要，我要回家嘛。这、啊、娘不哭了，闭嘴啊！你别哭了，烦不烦啊？雅婷，孩子还小呢，怕生。这、啊、娘不哭了哦，这里有好多好吃的东西，还有好多好玩的呢啊！你看，哎，都是你的，你看这个。不要。别哭了，你没陪他玩。哎呦，慢慢的嘛，这孩子刚来怕生，过两天就好了嘛。哎呦，雅婷啊，自己都还是个孩子，怎么会对他有耐心呢？真呀、啊。哎，你看，小熊哦，啊、嗯，还有还有这些小狗狗啊。我知道了。怎么样？秋菊，正阳是孙老爷叫人去带走的。他说在法律上，孩子属于父亲。他这么做有法有据，只带走一个算是让步了。他还说，你如果想要争孩子的话，就去法院结。可是恐怕到时候。以后两个孩子都没有，怎么可以这样呢？这样是高家的毒苗，你们不能这么做啊！我知道，我知道，我也不想这样。可是孙老爷做事的手段，一向就是这样的。孩子不是一笔生意，他是有血有肉的人，你们这样只会让这样受到惊吓，会让他痛苦的。姚总，我求你。你让我见见正阳好不好？他不会那么轻易的让你把正阳带走的。我不可以让正阳就一个人待在那里，不可以。姚总，我求你，你让我见见正阳。你你不敢在我的面上，你也敢在别的面上。姚总，我求求你了。真是不容易呀、啊，好不容易睡着了，累死我了。哦、太太可以吃饭了。啊、哦，吃饭了。啊，爸，正阳呢？孙老爷，你把正阳掳了过来，请您把孩子还给我，孩子是我的。嗯，这。哼
，孩子是在我这儿，但是你没资格说是鲁来的。孩子是他爸爸的，天经地义。孩子是爸爸的，可那是谁生的，谁养的？那是耀宗孩子读书，是我一个玉包一个玉包的卖，养了全家也把正阳给带大了。您说孩子是爸爸的，那为什么耀宗跟你们到高雄来的时候，不把正阳也带着，要把正阳留在那儿呢？谁说耀宗没带正阳来啊？你们母子哪来的船票？还不是花我们孙家的钱？船票没用半分孙家的钱。是家俊在外商公司找到了工作，跟公司借钱给我们的。家俊还帮我们母子买了去香港的船票，我们再从香港过来的。我说是谁在这儿大喊大叫的？原来是你这卖玉包的大婶儿啊！你的脏鞋踩在我家的地毯上，弄脏了你赔得起吗？对了，那五千块钱准备好了没有？我家的地毯可不止五千块。孙小姐，当初大姐和爹骂你仗着钱为所欲为，想不到过了这么一段时间，你还是一个样子，只以为钱最了不起，能拿着钱压人。你别站在那儿说穷酸话，官司真的打起来，你看钱能不能压人？雅婷，爸。我求你了，什么都不用说了，孩子是我们的，你一文钱的好处也拿不到。我一文钱的好处都不要，我可以自力更生，我不需要靠别人给我好处。可孩子是高家的，绝不认别人做祖先。啊，秋菊啊，你先别激动，听我说，正阳呢，他聪明可爱。如果你把他放在这么好的环境里，对他只有好处啊！这也是为了孩子好。你如果舍不得的话，你可以常常看看他呀。求你们把孩子还给我。正阳是高家的独子，我一定要把他带走。我求求你们，高抬贵手，还给我吧。秋菊，我知道你辛苦了，把孩子带大是不容易的。可是你想啊，如果把他留在这里，你的责任不就轻了吗？再加上你还年轻，模样又好，可以再找个人嫁了，过上安稳的日子。你还有大好的人生，何苦拖累自己，拖累孩子呢？孩子是无辜的，你舍得正阳跟你过辛苦的日子吗？我求你们，让我把正阳带回去，不然我就一直在这跪着。不见到正阳，我绝不起来。有人要在这儿耍赖呀？好啊，你爱跪多久就跪多久，我们管不着。爸妈，耀宗，我们吃饭了。秋菊，你先起来。不见到正阳，我绝不起来。嗯、秋菊，你别这样，先起来。有人怕你耍赖，我可不怕。我们去吃饭了，爸妈，我们吃饭了。哎，秋菊，你走啊！秋菊，你起来呀！小鱼羹不错，你多吃一些。耀宗，你不是说孩子喜欢吃牛肉吗？这可是从美国进口的，你也尝尝。我求你们把孩子还给我。耀宗，给我剥点虾吃好吗？我求你们让我见孩子，让我把正阳带回去。坐下，你还没吃饭呢，急什么呀？有人爱跪就让他跪呗。吃饭。
正阳，正阳，妈妈，妈妈，正阳，妈妈，快来救我呀，妈妈！正阳，正阳，哎，你给我站住！出去，正阳，哪儿啊？你是我的丈夫，你要去哪儿啊？正阳。正阳的，哎呦哎呦，我的脚，哎呦哎呦，亚村，打电话报警，说有人抢孩子，还伤了我妈，快去呀、啊！好，你不去我去。别闹了，放手。高亚松，你这是明摆着帮着林秋菊啊？你到底还是不是亚萍的丈夫？如果你认林秋菊是你的老婆，那也好。那你现在就带着他跟郑阳一起出去，从此以后再也不要进这个家门。叶总，你更不跟我走。叶总，我不能。以后，就当没你这个丈夫。